There is simply nothing more comfortable than road tripping in an S-Class sedan. Aside from the immediate driving comfort you feel in the new S-Class, there's groundbreaking innovations hidden inside the car. Check this out. Now, we are driving in the long version of the new flagship. And while that comes with extra space for comfort, you would expect it to come with a disadvantage in terms of handling. Thanks to rear axle steering, however, it feels almost like a compact car, giving you a turning circle up to two meters smaller than before. Woo. I could do this forever. <laughs> Just kidding, in real life, this opposite steering angle comes in handy when parking. When we reach 60 kilometers per hour, the rear wheels steer into the same direction as the front wheels, increasing your driving stability and handling safety. The S-Class is available with a new range of powerful and efficient petrol and diesel engines, including a plug-in hybrid option. Talking about bringing the engine power to the road, every S-Class has the 9G Tronic transmission as standard. It produces the typical smooth and superior driving feeling that this car is known for. Let me just enjoy this, because you don't get to do this every day, right? Okay, I didn't just shut my mouth for a while because I'm lazy. I wanted you to notice the quietness in the interior. It is almost silent inside. Maybe you're gonna ask, what did they do to the car that others don't? Well, the secret is a bit more advanced than my hardware store DIY knowledge, but basically they fill the raw chassis with special acoustic foams that kill most of the noise and vibrations. If you want to use that on your noisy neighbors, please don't quote me or the guys from Mercedes, okay? The safety in the new S-Class is really next level. It comes with revolutionary innovations that are partly derived from the ESF 2019, the brand's experimental safety vehicle. Active and passive safety systems have been integrated more closely along with driving assistance systems that go another step towards a future of autonomous driving. The driving assistance system comes as standard. What that basically means Modern sensors, greater range, more safety. On longer journeys, the Active Distance Assist Tronic is really essential. It acts as a super smart cruise control because it can automatically maintain a desired distance to the car in front of me. One of the new features, you can now adjust the dynamics of the Distronic in the MBUX. Moreover, the system uses map-based data and road sign recognition to automatically adjust the car's speed to the correct speed limit if necessary. Fancy a world record? Here it is. The new S-Class will be the first production car to optionally equip airbags designed to protect rear seat passengers on both sides in a frontal impact. The innovative tubular structure is unique and as a result it deploys more gently compared to a standard airbag. With this footage you can get a feeling of how the technology works. Another optional feature package the car comes with is Urban Guard. With this, Mercedes-Benz is the first car brand that offers this all-round monitoring of the parked car. It includes, amongst others, break-in and anti-theft alarm systems. Should your car be touched by another road user when parked, you will receive a message on your MBUX once you enter the car. If you have the Mercedes Me app connected to your car, you can get notified via push message in case any of those incidents occur. But the new S-Class even goes further. You can connect it to your smart home as well. Hey Mercedes, 
How may I help you? Did I forget to turn off my lights at home? Let me check it out for you. Right now, all lights are on. Do you want me to turn them off? Yes, please. Thank you. This car is really connected to the life of its driver. Der Kunde erwartet natürlich das beste Fahrzeug der Welt, das wir bereits mit der letzten Baureihe hatten, nochmals besser zu bekommen. Und dazu haben wir uns die letzten Jahre sehr viel Mühe gegeben, um das auch entsprechend hinzubekommen. Die Entwicklung haben wir bereits 2014 gestartet, indem wir eine neue Architektur, damals für die Zukunft, auf die Beine gestellt haben. Und der Schwerpunkt dieser Entwicklung lag darin, dass wir schon 2014 überlegt haben, was möchte der Kunde im Jahr 2020 denn haben, um die S-Klasse in der Zukunft wie eine Art Wohnzimmer gestalten zu lassen. Die Entwicklung hat sich insofern verändert, dass wir sehr viel mehr an elektrischen Komponenten im Fahrzeug haben. Und dass das Thema Elektrik, das sieht man an Hinterachslenkung, Head-Up-Display, 3D-Kombi, im BUX natürlich, sehr viel mehr Stellenwert einnimmt in der Entwicklung als in der Vergangenheit. Und das läutet auch eine neue Ära ein. Denn so viel an Innovationen und elektrischen Themen hatten wir noch nie in einem Fahrzeug. Natürlich hat die Digitalisierung in den letzten Jahren extrem zugenommen und damit hat auch die Bedeutung extrem äh, zugenommen. Wir digitalisieren heute nahezu das komplette Fahrzeug, äh, leiten daraus Komponentenerprobungen ab und daraus wieder Gesamtfahrzeugerprobungen. Das heißt, wir machen fast alles digital und nehmen so wenig wie möglich an Hardware in die Hand. Trotz aller Messungen braucht man immer noch den Mensch als Beurteiler, weil wir machen dieses Produkt für Menschen und wir als Baureihe sind die ersten Kunden und Tester eines Fahrzeuges. Und mit unserem Popometer und unseren Sinnen schauen wir, ob das Fahrzeug gut ist. Bei der Gestaltung einer Testfahrt oder der Festlegung der Ausprägung, da kommt, denke ich, die ganze Erfahrung, die dieses Unternehmen hat, wie man ein, ein Auto entwickelt zusammen. Das heißt, man weiß, minus 30 Grad muss erreicht werden, es müssen, es müssen Hitzetests erreicht werden. Und dann ähm, kommt die Kompetenz jedes einzelnen Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin mit hinein, die sagt, äh, das ist vermuteter Grenzbereich äh, und den prüfe ich ab. Und äh, so bekommen wir einfach eine Robustheit in das Gesamtfahrzeug, äh, die wir suchen und die dann die Mercedes-Qualität ausmacht. Das Niveau, das mag sehr hoch sein und manchmal mag einen das Gefühl beschleichen, da geht nichts mehr. Aber gerade das ist der Moment, wo man alle nochmal challenged. Ist das wirklich genug? Ist das das, was eine S-Klasse ausmacht? Und wenn Zweifel bestehen, dann setzen wir uns zusammen und finden eine Lösung. Die S-Klasse wird in einer neuen Fertigungshalle gefertigt, weil wir zusammen mit dem neuen Auto eine komplett neue Fertigungsphilosophie einführen. Wir haben neue Prozesse, neue Abläufe, wir haben eine vernetzte Fabrik, eine papierlose Fabrik, eine sehr nachhaltige Fabrik. Es hat von der Planung bis zur Fertigungsstellung der Factory 56 knapp zweieinhalb Jahre gedauert. 
Die Halle bringt die Möglichkeit, eine Fertigung in der Form zu revolutionieren, als dass wir uns nochmal die Frage gestellt haben, welche Prozesse können noch digitalisiert werden, wie können wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter entlasten, wie können wir das Ganze auch nachhaltiger, ökologischer gestalten und das alles kommt zusammen in der Factory 56. Ein Champions Car ist ein, ein Fahrzeug, was noch einen Prototypenstand hat, aber in einer Serienfertigung aufgebaut wird. Und Ziel des Ganzen ist es, alles offen zu legen. Wo funktionieren bestimmte Abläufe, Prozesse noch nicht? Das heißt, kann die, die Zielmannschaft den Zielprozess in der Zielzeit darstellen? Und so ziehen wir aus einem Champions Car relativ früh für uns eine Art einen Prüfbericht heraus, sind wir bereit, in die Serienfertigung zu starten. Besonders bewegt hat mich bei dem Projekt, dass wir einige Male wirklich mit dem Anspruch, den wir hatten und dem, was wir uns vorgenommen haben, schlucken mussten. Bekommen wir das in dem Tempo, in der Zeit hin? Und äh, das zu sehen, dass es dann gelungen ist mit dem Ergebnis, das ist rückblickend einfach faszinierend. Was mich schon bewegt, sind die ersten Feedbacks, die wir von unserem Fahrzeug, von den Journalisten bekommen, die das Fahrzeug ganz, ganz toll finden. Und das erfüllt einen natürlich schon mit Stolz. Der Digital Light Scheinwerfer besteht aus zwei Hauptlichtmodulen. Das ist einmal das bekannte und state of the art Multibeam LED Lichtmodul, 84 einzelansteuerbare LEDs und zusätzlich als Neuheit ein hochauflösendes Lichtmodul. Wie ist das hochauflösende Modul aufgebaut? Es besteht aus einem DMD, Digital Micro Mirror Device. Das bedeutet, es ist eine Fläche von einem Fingernagel, wo 1,3 Millionen einzel ansteuerbare Mikrospiegel verbaut sind. Jedes dieser Spiegelelemente kann ich jetzt so individuell steuern, dass ich das Lichtbild optimal auf die Gegebenheiten anpasse. Scheinwerfer, den wir auf Herz und Nieren überprüft haben, im Fahrzeug uns anzuschauen. Das heißt, in der frühen Phase montieren wir den Scheinwerfer auf unserem sogenannten Alien-Gestell. Das ist quasi ein Aufbau, womit wir fahrzeugunabhängig den neuen Scheinwerfer ansteuern, testen und prüfen können. Und dann geht es ganz klassisch auf sehr, sehr viele Nachtfahrten. Das heißt, wir überprüfen in unterschiedlichsten Szenarien, sei es eine Autobahnfahrt, Landstraße, auch in der Stadt, das Verhalten des Scheinwerfers. In den Fahrten ist es dann so, dass wir unwahrscheinlich viele Daten sammeln, sei es Mechanikdaten, sei es Optikdaten, aber auch natürlich auch Softwaredaten. Und die werden dann in der Folge der Nachtfahrten kritisch analysiert werden dann wieder rückfließend bewertet und in neuen optimierten Mustern umgesetzt. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann trifft man sich wieder zur nächsten Nachtfahrt, nimmt wieder Erkenntnisse auf und so steigert man sich sukzessive vom Reifegrad her, sodass man die 100 Prozent erreicht.
Für mich ist die S-Klasse das beste Auto der Welt. Und zu einem besten Auto der Welt gehören die besten Scheinwerfer, das beste Lichtsystem. Von daher haben wir immer als Ziel gehabt, das beste Lichtsystem anzubieten und zu entwickeln. Und das hat uns motiviert, das hat uns angespornt. Und ich glaube, damit werden wir auch unsere Kunden maßgeblich begeistern. Hinterachslenkungen gibt es ja auch im Automobilbereich bisher auch schon. Wir haben gesagt, wir revolutionieren die Hinterachslenkung, indem wir einfach mehr Lenkwinkel zugegeben haben in Richtung 10 Grad. Das heißt, die Handlichkeit stand bei uns im Vordergrund bei der Entwicklung der Hinterachslenkung. Das heißt, den Kunden entlasten mit wenig Lenkwinkel, einzuparken, auf einen Zug einzuparken und entsprechend auch die Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten darzustellen. 10 Grad, diese Revolution haben wir uns als Ziel vorgenommen im Automobilbereich. Also der große Vorteil ist, wenn man ins Parkhaus fährt mit dem großen Radstand, da fürchtet man sich erstmal davor. Und mit diesem Fahrzeug, mit der Lenkung mit 10 Grad, fährst du ins Parkhaus rein und suchst dir die Parklücken raus und fährst einfach rein. Und das, einmal, das, 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 das gibt mir so ein Lächeln. Mit höheren Geschwindigkeiten werden wir zusätzlich die Hinterachse in die Gegenrichtung schwenken, sodass praktisch beide Räder, Vorderachse und Hinterachse, in die gleiche Richtung zeigen. Das ist eher die stabilisierende Richtung, die wir dann einschlagen. Das heißt, so circa ab 60 km/h ist dieser Umlenkpunkt vom Gegensinnigen in die gleichsinnige Richtung der Achsen. Die Extrembedingungen in Schweden sind natürlich äh, herausfordernd. Erstmal die klimatischen Bedingungen, das heißt die ganzen Achslager sind natürlich äh, tief temperiert und haben natürlich auch ihre Eigenarten. Ich habe nie gedacht, dass wir entsprechend mit der Hinterachslenkung auch in Schweden, auch auf niedrigem Reifwert entsprechend solche Vorteile haben. Das ist echt fantastisch. Das Fahrzeug stabilisiert deutlich mehr als Fahrzeuge ohne Hinterachslenkung. Was macht für mich S-Klasse aus? Das beste Fahrzeug der Welt. Das sind für mich viele, viele Einzelkriterien, die zusammenpassen müssen, die im Prinzip abgestimmt werden müssen. Ja? Es bringt nichts, wenn ich ein schön komfortables Fahrwerk habe oder eine tolle Gesamtfahrzeugakustik, wenn die Sitze nachher zu hart sind. Das heißt, dieses stimmige Gebilde im Fahrzeug mit allen Disziplinen zueinander bringen und dann daraus den besten Gesamtkompromiss zu bringen, das ist für mich S-Klasse. Das zu bilden ist der Anspruch und die Motivation.
Die Grundidee und die Vision war, mit einer der intuitivsten Bedienungen, die es auf dieser Welt gibt, zu generieren. Das weltbeste Auto so emotional wie möglich in der Bedienung zu machen. Im Anspruch, dass es zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle den Kunden bei seiner Fahraufgabe unterstützt, dass es einem den richtigen Weg weist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es mit einem spricht, subtil und nicht aufdringlich. Hey Mercedes, what is important to you in life? Good conversations, especially with you. MBOX bedeutet aber auch, dass ich unterschiedliche Elemente miteinander verschmelze, sei es Sprache, sei es eine haptische Bedienung, sei es eine Geste. Als Beispiel erkennt das Auto, wenn ich nach hinten fahren möchte, ich den Rückwärtsgang einlegen, ob das Rollo hinten zurückgefahren werden sollte oder nicht, alleine durch meinen Blick. Features. Es ist das Verschmelzen von einer virtuellen Welt mit der eigentlichen Welt und die bringen wir in Einklang. Was muss man sich darunter vorstellen? Über ein Spiegelsystem werden Informationen über die Windschutzscheibe 10 Meter vor, vor, die, vor das Auto gelegt. Informationen wie Beispiel Abbiegemanöver, ein Pfeil, der durch einen Kreisverkehr führt, ein Pfeil, der sich just in dem Moment, wo ich abbiegen möchte, auf der Kreuzung auf die Straße legt wo ich abbiegen muss. Es ist die Verschmelzung der Realität mit virtuellen Informationen. Das Schöne ist, es klingt so einfach, es ist so einfach und intuitiv zu verstehen, es erleichtert ungemein die Fahraufgabe und es ist umso komplexer, es abzubilden. Dafür brauchen wir richtige Rechenleistung im Prozessor und müssen all diese Situationen im Vorweg tatsächlich antizipieren. Wir müssen sie rechnen und wir müssen wissen, zu jedem Zeitpunkt erkennen, in welcher Fahrsituation ist das Auto. All diese Informationen tragen wir im Auto zusammen, berechnen sie und legen zum richtigen Zeitpunkt, ideal für den Fahrer, den Pfeil genau auf die Kreuzung, wo er abbiegen muss. Der Sound der S-Klasse ist allein dadurch einzigartig, dass wir 31 Lautsprecher verbaut haben. So haben wir als allererster OEM Automobilhersteller, sogenannte Exciter im Einsatz, Körperschallübertrager. Damit können wir den Bass der Musik auf den Körper übertragen. Der Kunde sitzt im Auto und wird sehr dezent begleitend durch die Musik massiert. sicher, dass wir mit der S-Klasse tatsächlich Innovationen auf den Weg gebracht haben, die seinesgleichen suchen, sei es Augmented Reality, sei es die Sprachbedienung, sei es eine Bedienmöglichkeit auf allen Sitzplätzen, indem ich Inhalte von hinten nach vorne schieben kann, von vorne nach hinten teilen kann, ein einmaliges Nutzungserlebnis und zwar in einer Art, wie wir es bisher nicht gekannt haben, mit allen Sinnen, die ein Mensch so hat, erlebbar. Und da sind wir, das Team und ich, echt stolz drauf.
ist ähm, ein Stolz, den ich erlebe, wenn an der einen oder anderen Stelle, ich sagen kann, genau diese Ausprägung, die Art, wie jetzt eine Klimaregelung äh, sich gestaltet, die ist deswegen so, weil mein Team genau auf dieses Thema hingearbeitet hat. Und jeder bei uns aus dem Team kann fünf, sechs, acht oder zehn am Themen benennen, wo er sagen kann, das ist da, weil ich es gemacht habe. Für den Sitz der S-Klasse entwickeln wir ausgereifteste technische Lösungen. Die setzen wir in einem hervorragenden und tollen Design um und verwenden zudem noch die tollsten Materialien für Sitzoberflächen, aber auch für den Sitzunterbau. Und damit schaffen wir wirklich Premium-Komfort und Premium-Lösung für den Kunden. Der neue S-Klasse-Sitz ist zuerst in unseren Köpfen entstanden und natürlich auch auf dem Zeichenbrett bei unseren Designern. Und wenn wir die ersten Entwürfe haben und unsere ersten Ideen sich im Kopf manifestieren, gehen wir zum allerersten Prototyp. Und den bauen wir tatsächlich in einem komplett manuellen Prozess. Das heißt, wir entwickeln die einzelnen technischen Lösungen, wir bauen die einzelnen Bauteile, die wir dafür brauchen. Und in einem rein manuellen Prozess bei uns in der internen Sitzwerkstatt entsteht dann dieser aller, allererste Prototyp. Also wir haben weit über 100 Einzelbauteile, die in so einen Sitz einfließen. Das ist auch das Komplexe für uns in so einer frühen Phase, wenn wir den Prototyp bauen, dass wir wirklich alle Bauteile so im Sitz unterbringen, dass wir die Eigenschaften des Sitzes sicherstellen können, aber trotzdem das Design beschützen können, den Komfort beschützen können und auch diesen Premium-Anspruch beschützen können. Sobald der Prototyp fertig ist, beginnt die umfangreiche Erprobung. Das sind einmal Funktionsprüfungen, wie zum Beispiel Massageblasen, wie das Thema Sitzheizung oder auch Sitzbelüftung und Kühlung. Dazu gehört aber auch das Thema passive Sicherheit. Das heißt, funktioniert der Airbag so, wie er funktionieren soll und ist der Insasse so beschützt, wie er beschützt werden soll vom Sitz. Also diese Sitzkomforterprobungen führen wir kontinuierlich durch, weil der Sitz sich ja kontinuierlich weiterentwickelt. Er entwickelt sich vom handgefertigten Prototyp zu einem Werkzeug fallenden Seriensitz über den Prozess. Erproben wir zyklisch und regelmäßig diese Komfortthemen mit Menschen und Probanden. Ja, ganz wichtig ist ja, dass wir nicht nur aus einem statischen Einsitzversuch Feedback bekommen, sondern der Kunde fährt ja mit einem Fahrzeug. Und dieser Ride and Handling Prüfstand ermöglicht uns, Fahrsituationen nachzustellen, unterschiedliche Anregungen nachzustellen, unterschiedliche Straßenoberflächen nachzustellen. Und damit testen wir auch den Komfort und das Gefühl des Probanden im Sitz unter einer realen Fahrbedingung. Perfektion am Sitz entsteht immer nur dann, wenn man nicht aufhört, auch das letzte kleine Detail zu optimieren. Und deswegen entstehen viele kleine Optimierungsideen direkt an der Teststrecke in der Werkstatt. Wir kommen zurück, öffnen den Sitz, schauen uns an, was haben wir gerade am Start, bringen eine Idee ein, schrauben den Sitz wieder zusammen, schrauben ihn ins Auto und fahren die nächste Runde. Wir sind sicher, dass unsere Kunden begeistert sind, dass wir diese Erfolgsgeschichte Komfortsysteme in der S-Klasse weiterschreiben können mit 4D-Sound, mit Massage, mit Tiefenwirkung. Das heißt, wir zeigen dem Kunden, dass wir nicht ruhen, sondern auch mit der neuen S-Klasse nochmal das Beste rausholen wollen für ihn, dass er sich nicht nur im Komfort wohlfühlt, sondern auch durch die Funktionen maximal begeistern lässt. Musik